পৃথিবীতে এমন কোন যুদ্ধ কি আছে যেই যুদ্ধ সকল যুদ্ধের অবসান ঘটাবে দর্শক আমরা সেই যুদ্ধটিও চাই না কারণ মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আলোচনা করে যেই কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে আশা করছি চলমান ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ আলোচনার টেবিলেই সমাধান হবে যুদ্ধ তো ঘোষণা করে বড়রা যুদ্ধে প্রাণ দেয় নিরীহ বেসামরিক এবং শিশুরা আমরা চাই না একটিও মৃত্যু আমরা চাই না যুদ্ধের ফলাফল মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেখ এরকম একটি প্রত্যাশা রেখে আজকে আলোচনায় বসেছি লেট নাইট লেট এডিশন প্রোগ্রামে আমাদের বিষয় নির্ধারণ করেছি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্যের ধাক্কা বা হোঁচটের সম্ভাবনা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে যারা আছেন প্রত্যেকেই অত্যন্ত পরিচিত মুখ বাংলাদেশের শিল্পায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশের ট্রেড লিডারশিপে যাদের অবদান সকলেরই জানা আমন্ত্রণ জানাতে চাই মীর নাসির হোসেন সাবেক সভাপতি এফবিসিসিআই আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ মৃদুভাষী কিন্তু স্পষ্ট কথা বলেন আমরা স্টুডিওতে পাচ্ছি মোহাম্মদ ফজলুল হক সহসভাপতি বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস অ্যাসোসিয়েশন বিটিএমএ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ হাতেম এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ নিট ওয়ার্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিকেএমএ এর বাইরেও আমরা জুমে পাচ্ছি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথম সহসভাপতি বিজেএমএ আমরা সাথে পাচ্ছি এ কে এম ফাইজুল ফাইসাল বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন সফল ব্যবসায়ী অবস্থান করছেন লস অ্যাঞ্জেলস ক্যালিফোর্নিয়াতে আমাদের সঙ্গে শীঘ্রই যোগ দিবেন যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে সার্গেই পেদ্রাম তাকেও আমরা আশা করছি যোগ দিতে পারবেন তিনি এবং কিয়েভের সর্বশেষ অবস্থান বা যুদ্ধের পরিস্থিতি জানাবেন অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাই এরকম একটি ভাবনা থেকে যুদ্ধে যারা প্রাণ হারান তারা কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা টের পান না যুদ্ধের পর যারা বেঁচে থাকেন তারা জানতে পারেন অর্থনৈতিকভাবে যোগাযোগভাবে রাজনৈতিকভাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুতে প্রভাব ফেলে যায় বিধ্বংসী যুদ্ধ এই যুদ্ধ বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে কতটা আক্রমণ করবে প্রশ্নটি রাখতে চাই আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সাবেক সভাপতি এফ বিসিসিআই মীর নাসির হোসেন ধন্যবাদ আপনি আসলে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধটা এটা খুব অনভিপ্রেত কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বযুদ্ধের পরে এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ এবং এমন একটা যুদ্ধ একটা অসম যুদ্ধ আমরা যদি দুটো ইকোনমির দিকে তাকাই রাশিয়ান ইকোনমি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ট্রিলিয়ন হচ্ছিল তার নমিনাল এবং পিপিপিতে সিক্স হান্ড্রেড এন্ড ফর্টি বিলিয়ন ডলার হচ্ছিল তার ইকোনমি সাইজ আর ইউক্রেনের হচ্ছিল অনলি হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি এইট মিলিয়ন পিপিপিতে আর সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন হচ্ছিল নমিনালে হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট আর পিপিপিতে সিক্স হান্ড্রেড ডলার আর যদি সামরিক শক্তি বিচার বিবেচনা করা হয় তাহলে রাশিয়াতে নাম্বার টু সামরিক শক্তির দিকে নাম্বার টু আর ইউক্রেনের নাম্বার টোয়েন্টি টু রাইট স্যার এটা অসম কিন্তু এই যুদ্ধটা কিন্তু সারা বিশ্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিচ্ছে একটা কারণ হচ্ছে হলো যে যে স্যাংশনগুলি হয়েছে পাশাপাশি এর ইম্প্যাক্টটা কি ইম্প্যাক্টটা দেখতে হবে কারণ রাশিয়ার ইকোনমিটা কিসের উপরে নির্ভর করে আসে এবং ইউক্রেন এটা রাশিয়াটা মোস্টলি হচ্ছে হলো তেল এবং গ্যাসের উপরে সিক্সটি পারসেন্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউতে তারা তেল গ্যাস সরবরাহ করে ইউ রাশিয়া থেকে আর রাশিয়া এবং ইউক্রেন মিলে যেটা কমন জিনিস সেটা হচ্ছিল তারা গ্রেনারি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট মিন্স গমে এরাই কিন্তু পৃথিবীর সাপ্লায়ার লার্জেস্ট এক্সপোর্টার তো এখন যে সংকটটা হতে পারে এই তেলের দাম দেখেন অলরেডি সিক্সটি পার্সেন্ট বেড়ে গিয়ে গিয়ে একশো ডলারের উপরে চলে গেছে গ্যাসের প্রাইসও তাই এখন আমাদের যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আমরা যারা গ্যাসের উপরে নির্ভরশীল তেলের উপরে নির্ভরশীল আমাদের একটা চরম আমার মনে হয় দুর্যোগ অর্থনৈতিক দুর্যোগ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে এখানে যেমন প্রাইভেট সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হবে উৎপাদন ব্যাহত হবে রপ্তানি ব্যাহত হবে আর যেটা হবে সেটা হচ্ছিল যে আমরা আমাদের যে রাশিয়ান যে এইট পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলারের আমাদের একটা ক্রেডিট লাইন রয়েছে যেটা রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট প্লাস আরও কিছু প্রজেক্ট সেইগুলি কি অবস্থা দাঁড়াবে সেটা পরে বোঝা যাবে কারণ হচ্ছিলো যে ওয়েস্টার্ন যে 
सैंशन रही है इंतु अर्थनैतिक भाव में राशिया के विपर्यस्त कर फेले कारण तरह इंटरनैशनल कानेक्टिविटी फिनान्सियल कानेक्टिविटी कि नहीं सुईप नहीं पेमेंट गेटवे करते এখন এই সেটেলমেন্টগুলি বিভিন্ন সেটেলমেন্টগুলি কী হবে কি বিভিন্ন দেশে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটা কী হবে এটার উপর নির্ভর করছে আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আপনি দেখেন তাহলে চলো রাশিয়া বাংলাদেশের মধ্যে হচ্ছিলো ট্রেড খুব বেশি নয় আপনার ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন হচ্ছিলো আপনার এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট হচ্ছিলো যে আপনার ফোর হান্ড্রেড এইটি মিলিয়ন মতো ইউক্রেনের সাথে প্লাস ইয়ার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট মানে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন এখন রাশিয়া যে জিনিসটা হচ্ছিল হতে যাচ্ছিল সেটা হচ্ছিল যে আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেটটা একমাত্র মোস্টলি আর কি ডিভেন বাই রেডিমেড গার্মেন্টস তো সেইখানে আমরা মার্কেট কনসেনট্রেটেড হয়ে গেছিলো ইউরোপ এবং আমেরিকায় আচ্ছা সেই জন্যে আমরা যখন আমরা প্রাইভেট সেক্টর সেক্টর থেকে এবং যারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইনভলভ হয়েছে তারা একদিকে মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন এবং প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন দিকে মনোনিবেশ করেছে কারণ সামনের দিনগুলিতে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন এবং মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাশিয়া কিন্তু একটা ভালো ডেস্টিনেশন হতে যাচ্ছিল সে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে যাবে এখন সেটা হয়তো ব্যাহত হয়ে পড়বে এবং জ্বালানি এবং ইয়ের যে ইম্প্যাক্ট করবে সেইটা আমাদের সামনের বাজেট উপর একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট করবে কারণ ভর্তুকি কোন পর্যায়ে যাবে অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই এটা বাজেটের মধ্যে একটা ফাইন্ডিংস দেবেন স্যার ফ্যান্টাস্টিক আপনি খুবই বাটসাই একটা অবজারভেশনের কথা বলেছেন আমাদের দর্শকরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে মি নাসির হোসেন সাবেক সভাপতি এ বিসি স্যার বক্তব্যটা শুনে থাকেন তিনি এন্টায়ার প্রোডাকশান ডিস্ট্রিবিউশন এবং সাপ্লাই চেইনে যে এন্টার হবে সেটা যেমন বলছেন এবং ফাইন্যান্সিয়াল একটা এফেক্টস হবে সেটা বাংলাদেশও এর থেকে ছাড় পাবে না আমি একটু আসতে চাই মোহাম্মদ ফজলুল হক সহসভাপতি বিটিএমএ মিন নাসির হোসেন বলছিলেন যে এন্টায়ার প্রোডাকশান ডিস্ট্রিবিউশন এবং সাপ্লাই চেইনে আই মিন এক্সপোর্টে ইম্প্যাক্ট হবে যতদূর জানি বিটিএমএ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট সেক্টর টু এক্সপোর্ট ইস প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারদের ডিমান্ড ফুলফিল করে আপনারা সেরকম কি কোনো আভাস পাচ্ছেন বিকজ এন্টায়ার ওয়ার্ল্ডে শুধুমাত্র ওয়ার হচ্ছে না ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড উই আর লুকিং অ্যাট দ্য সাইবার ওয়ার ট্রেড ওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ওয়ার অনেকগুলো জিনিসই তো হচ্ছে মিডিয়া ওয়ার্ককে বলাই যায় আপনি কি বলবেন কি আপনাকে ধন্যবাদ দেখেন মাত্র সম্ভবত চোদ্দ দিন ধরে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এই চোদ্দ দিনেই এই চোদ্দ দিনে আমাদের আমাদের বাইরের আমাদের যে পরিমাণ অর্ডার আসতে ছিল সেটা এটা বন্ধ হয়ে গেছে বা স্লো হয়ে গেছে এই চোদ্দ দিনে এবং এবং আমরা ঠিক বুঝতে পারতেছি না যে আমরা কোথায় চলে যাব এটা একটা সবার কাছে একটা আতঙ্ক সেটা আমার দেশের আমার আমার যে যারা নাকি গার্মেন্টস তৈরি করে তাদের কাছে এদিক দিয়ে কি হচ্ছে তেলের দাম মাত্র বাড়তেছে শিপিং লাইনগুলো অল অলরেডি তারা তাদের তাদের ভাড়া কিন্তু বাড়াই দিচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে মাত্র যুদ্ধ শুরু হচ্ছে রডের জাম রডগুলো যেটা নাকি আমাদের নতুন নতুন যে আমাদের আপনারা জানেন মনে হয় যে টোয়েন্টি টু মিলিয়ন স্পেন্ডেল আসতে ছিল আমাদের এই সেক্টরে যে স্পিনিং আসতে ছিল সেটা একটা আমাদের যে পুরো যে প্রোডাক্টের টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়ার জন্য আমাদের একটা প্রস্তুতি ছিল সেখানেও কিন্তু আজকে রডের দাম নাইনটি থাউজেন্ডের উপরে পাটটাউন চলে গেছে যেটা নাকি প্রায় পনেরো হাজার বাড়ছে এই চোদ্দ দিনে একটা আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা যারা নাকি আমরা অলরেডি কাজ শুরু করছি তারাও কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে আছে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আমাদের কি হবে আমরা আমরা আশা করি যে আমাদের সরকার ওই ব্যাপারগুলো বিবেচনা করবে কারণ সরকার যে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিল গ্যাস এবং এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির জন্য যদি এইটা যদি এই মুহূর্তে যদি এটা করতে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা একটি দারুণ শঙ্কার কথা বলছেন আমাদের শিরোনামটি যেমন ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্যের ধাক্কা হোঁচটেরও শঙ্কা আসতেই চাই মাহমুদ হাতেম স্পষ্টভাষী মানুষ এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ নিটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বলা হয়ে থাকে যুদ্ধে যিনি দ্বিতীয় হন তার কোনো মেডেল হয় না দ্বিতীয় মানে হচ্ছে পরাজিত প্রথম যিনি হন অনেককে হারিয়ে তিনি যেতেন কারণ যুদ্ধ হচ্ছে ইগো ইফেক্টস অন বিজনেস তার মানে আমরা ট্রেড ওয়ারের যুগে বসবাস করছি মোহাম্মদ হাতেম হ্যাঁ ধন্যবাদ এতক্ষণ আপনারা নাসির নাসির ভাই 
অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ দীর্ঘদিন এই সেক্টরকে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এরপরে বললেন ফজলু ভাই যিনি বিটিএমএ কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে দীর্ঘদিন আছেন তো আমি এই ওনাদের আলোচনার সূত্র ধরেই আমি যেটা বলতে চাই যে রাশিয়ার সাথে এই রাশিয়ার যে যুদ্ধ এই যুদ্ধটা নিয়ে আমরা শুরু থেকেই খুব বেশি শঙ্কিত ছিলাম না কারণ রাশিয়ায় আমাদের এক্সপোর্টের পরিমাণ খুব বেশি নয় যেমন গত গত অর্থ বছর দুই হাজার বিশ একুশে আমাদের রপ্তানি হয়েছে পাঁচশো তিরানব্বই দশমিক ছয় ছয় মিলিয়ন ডলার অনলি অর্থাৎ বিলিয়নে যদি বলি পয়েন্ট ফাইভ নাইন থ্রি বিলিয়ন ডলার আর এই বছর জানুয়ারি পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে আমাদের চারশো পনেরো মিলিয়ন ডলার অনলি এর মধ্যে নিটওয়ার দুশো ছেষট্টি আর ওভেনের ওয়ান ফর্টি নাইন মিলিয়ন ডলার এই আর তার আগের বছর যদি আমরা দেখি উনিশ বিশ অর্থ বছরে চারশো চল্লিশ মিলিয়ন ডলার আমাদের রপ্তানি হয়েছে রাশিয়াতে দুই হাজার বিশ একুশে গ্রোথ ছিল থার্টি ফোর পারসেন্ট থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর একুশ বাইশে গ্রোথ এই পর্যন্ত ছয় মাসে যেটা সাত মাসের গ্রোথ ছিল থার্টি এই হচ্ছে রাশিয়ার সাথে আমাদের অবস্থান আর ইউক্রেনে আমাদের রপ্তানি উনিশ বিশে হচ্ছে অনলি টেন পয়েন্ট নাইন ফাইভ মিলিয়ন ডলার বিশ একুশে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর একুশ বাইশে এই পর্যন্ত সেভেন পয়েন্ট নাইন না মোহাম্মদ হাতেম আমি একটু একটু আপনাকে একটু থামাতে চাই কারণ হচ্ছে আপনি বলছিলেন মি নাসির হোসেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ আমি বলছিলাম তিনি বার্ড সাইডই একটা অবজারভেশন সেই জায়গাটা জায়গায় আমি ওই জায়গাটা আমি এই তথ্যটা দিয়ে যে আমরা কেন শঙ্কিত ছিলাম না সেটা ইয়ে করলাম যে এই কারণে আমরা শঙ্কিত ছিলাম কিন্তু এখন শঙ্কার জায়গা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো যে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া অলরেডি তৈরি হয়েছে আপনি নাসির ভাই বলেছেন যা আমরা জানি যে জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে গ্যাসের মূল্য বেড়েছে যেটার ইম্প্যাক্ট সরাসরি আমাদের আমাদের এখানে কেন সারা বিশ্বেই এটার পড়ছে এবং পড়বে আর এর পাশাপাশি আরেকটা যেটা হয়েছে যে সুইফটের মাধ্যমে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আমাদের রাশিয়ার কিছু ব্যাংকের সাথে সাতটা ব্যাংক সাতটা ব্যাংকের উপর স্যাংশন দেওয়া হয়েছে সেই সাতটা ব্যাংক মোস্টলি বড় বড় ব্যাংকগুলি এবং রাশিয়ান গভর্নমেন্টের সাথে সম্পৃক্ত যে ব্যাংক এগুলিকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে বাট আদার দেন এই দি এই সাতটা ব্যাংক অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু সুইফটের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে লেনদেন এখনও হচ্ছে যেমন গত পরশু দিনও মাসরিকি ব্যাংকের মাধ্যমে কাজপ্রম ব্যাংক রাশিয়ার ব্যাংকের একটা পেমেন্ট আসছে আমাদের এখানে ট্রাস্ট ব্যাংকে আর গত আর নতুন বিকল্প একটা রাস্তা কিন্তু এই ইয়ের কারণে স্যাংশন বা সুইপ বন্ধ করার কারণে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে যেটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কারণ একমাত্র সুইফটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে লেনদেন লেনদেন না থেকে বিকল্প আরও কিছু রোড তৈরি হওয়া দরকার যেটা রাশিয়া ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে এবং গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে প্রথম রাশিয়ার থেকে পেমেন্ট আসছে চায়না হয়ে বাংলাদেশের এক্সিম ব্যাংক সেই পেমেন্টটা তার মানে তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে যুদ্ধটি হঠাৎ করে বাঁধেনি রাশিয়ার আগে থেকেই একটি পরিকল্পনা ছিল যে কোথায় কি স্যাংশন হলে সেটা কিভাবে ফেস করবেন সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো একটি কথা বলে থাকে সেটি হচ্ছে মিস্টার ব্লাদিমির পুতিন ইজ দ্য মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড লিডার রাইট নাও ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং মার্কিনীদের একটি প্রশ্ন থাকে উই নিড এ বস উই নিড এ লিডার হু গান ফেস ব্লাদিমির পুতিন যেতে চাই লস অ্যাঞ্জেলসে যেখানে ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলসে রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন সফল ব্যবসায়ী একে এম ফাইজুল ফয়সাল আপনার সঙ্গে একটু কানেক্ট করতে চাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা জানি যে এই মুহূর্তে ক্যালিফোর্নিয়াতে হচ্ছে ভেরি বিজি আওয়ার সকাল পৌনে দশটা থ্যাংক ইউ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য মিস্টার ফয়সাল আমি যেই জিনিসটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে মার্কিন মুলুকের গণমাধ্যমগুলো কি লিখছে কি বলছে সেটি আমরা বুঝতে পারছি কারণ এখন এই ডিজিটাল যুগে আমরা সবাই সব দেশের নিউজ দেখতে পাই আপনার কাছে যেটি জানতে চাই আপনার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে যারা ইউএস সিটিজেন্স তাদের প্রেডিকশানটা কীরকম ইজ ইট গোয়িং টু বি এ লঙ্গার ভার্সান অফ ইউরোপিয়ান ওয়ার মিস্টার ফয়সাল ধন্যবাদ আপনাকে এই সুন্দর প্রশ্নগুলো আমাকে করার জন্য আসলে আমরা মূলত কোভিডের একটা বড় ধাক্কা সামলে উঠে দুই বছর আমাদের এমনি ছাঁকার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু তারপর এসে যখন পড়লাম রাশিয়া আর ইউক্রেনের ওয়ারে সত্যিকারক ভাবে বলতে গেলে 
প্রতিটা জিনিসেরই এখান এখানে আমেরিকাতে ইনফ্লেশন হবে আমরা কখনো চিন্তা করতে পারি নাই প্রত্যেকটা তেলের দাম কিভাবে বাড়ছে আপনি যদি লস অ্যাঞ্জেলেসে দেখতে পারতেন তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন যে প্রতিদিনই হুর হুর করে টেন সেন্ট টোয়েন্টি সেন্ট করে 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 বাড়ছে যেখানে আমি প্রথম এখানে আসার পরে দেখেছি দুই ডলার তিন ডলারে গেলাম সেখানে এখন সিক্স পয়েন্ট সামথিং এবং সেভেন ডলার প্রতিক্রম করছে আমরা যেখানে এখান থেকে এক্সপোর্ট করেছি কন্টেনার সাড়ে তিন হাজার চার হাজার ডলারে সেই কন্টেনারের এখন প্রাইস দিচ্ছে আট হাজার ডলার নয় হাজার ডলার আই ডোন্ট নো কিভাবে বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত কন্টেনারগুলো আমেরিকাতে আসে সেই সমস্ত কন্টেনারগুলো সাধারণত আমরা দেখেছি তিন হাজার চার হাজার ডলার আছে গতকালকে একটা কন্টেনার বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট হয়েছে নিউ ইয়র্ক এসেছে টোয়েন্টি ডলার ক্যান ইউ ইমাজিন শিপিং কোম্পানিগুলো কি অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে নাকি এটা তেলের কারণে সব কিছুই কিন্তু মিলিয়ে একটা হজ বড় অবস্থা হয়েছে এক্সপোর্ট অলমোস্ট এখান থেকে আমরা বাংলাদেশে এক্সপোর্ট করি এখান থেকে এরকম এই ধরনের অবস্থানে আমরা পড়বো আমরা কখনো কল্পনা করি নেই এই যে কিভাবে যে প্রতিটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে যে কিভাবে যে কিভাবে নিচ্ছে এক্সপোর্ট গুলোকে যেখানে রাশিয়া এইভাবে এরকম ভাবে রাশিয়া হঠাৎ করে তো আর আসেনি নিশ্চয়ই একটা পরিকল্পনা ছিল সেখানে এক্সপোর্টটাকে এত বড় একটা ধাক্কা বাংলাদেশে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে আমি বলবো তেলের जालानी जेटार इम्पैक्ट छड़े समस्त जगह एक ही विषय अमेरिकार वास्तव चित्र आनी संगे संयुक्त थकें कथा बोलते चाहिए बीजेम प्रथम सहसभापति মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তিনিও আমাদের সঙ্গে জুমে যোগ দিয়েছেন জানতে চাই বিজিএমএ বাংলাদেশের সবচাইতে বড় রপ্তানি খাত অর্থাৎ আর এম জি রেডিমেড গার্মেন্টস টু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ বিগ মার্কেট ইন নর্থ আমেরিকা আপনার কাছে জানতে চাই সৈয়দ নজরুল সেটি হচ্ছে ইন্টারাপ হচ্ছে কি না সাডেন ইম্প্যাক্টসগুলোর ডেটা আপনাদের কাছে আসছে কি না অথবা ফোরকাস্ট হচ্ছে কি না যে ইম্প্যাক্টটা কীরকম হবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিজিএমএ বিশ্বব্যাপী হবে আমরা যদিও বা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের আমাদের টোটাল এক্সপোর্ট এর তুলনায় আমরা ছোট্ট একটা অংশ ওখানে দিই কিন্তু আমাদের জানা মতে কিছু কিছু কোম্পানি আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাশিয়াতে এক্সপোর্ট করে তারা কিন্তু অলরেডি তারা বেঁচে থাকবে কিনা সেটা একটা সন্দিহান আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা ডাটা কালেকশন করছি কোন পর্যায়ে আছে আমাদের এক্সপোর্টগুলি এবং কোন পর্যায়ে আমাদের পাইপলাইনের অর্ডারগুলি আছে ইতিমধ্যে নাসির ভাই ঠিকই বলেছেন এই যুদ্ধের ইম্প্যাক্টটা শুরু হবে গ্যাস এবং আমাদের তেল নিয়ে জ্বালানি তেল নিয়ে সত্যি কথা কিন্তু এটার ইম্প্যাক্টটা পড়বে পুরা সাপ্লাই চেইনের মধ্যে সেই জায়গায় শুধু রাশিয়া এবং ইউক্রেন অথবা ইউরোপের মধ্যে আমাদের সন্দিহান নয় পুরো আমাদের যে নর্থ আমেরিকাতে যে এক্সপোর্টগুলি যায় সেগুলির জন্য আমাদের এখন আমাদের অবশ্যই ভাবিয়ে তুলেছে আমরা যে কোভিড পরবর্তীতে বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে যেভাবে আমরা অর্ডার ফোরকাস্টিং করলাম এবং যে গ্রোথটা আসছে সেই গ্রোথ গ্রোথটা নিয়ে আমরা যে আশাবাদী ছিলাম এই বছর আরও ভালো করব। এই যুদ্ধের কারণে আমরা আসলে অনেক সন্দিহান অনেক আতঙ্কের মধ্যে আছি আমরা চেষ্টা করছি এটার যদি বা আনপ্রেডিক্টেবল সিচুয়েশন এখন ফেস করছি একদিকে কোভিডের কারণে অন্যদিকে এই যুদ্ধের কারণে এই মুহূর্তে আমরা ক্লোজলি ওয়াচ করছি আমাদের সকল মেম্বারদেরকে বলছি আপনারা ডাটা কালেকশন করেন আমরা ফরেন এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সাথে আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কতটুকু এটারে এই ইম্প্যাক্টটাকে কাটিয়ে উঠে আমাদের এই গ্রোথটাকে ধরে রাখতে পারি সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারবো এটাই শুধু আপাতত জি বলা যায় জি দারুণ বলেছেন দারুণ বলেছেন আমি একটু আপনার যেই কথাটি আপনি বললেন একটু একটু মিন্নাসির কাছে আসতে চাই বিকজ হি হ্যাজ এ লং টাইম এক্সপিরিয়েন্স সামনে বাজেট আসছে বাজেটে সরকারকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টা খুব ফোকাস করতে হবে এই জন্য করতে হবে বিজনেসম্যানরা বেঁচে থাকলে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে কর্মসংস্থান থাকবে ফাইন্যান্সিয়াল ব্লাড লাইনগুলো ঠিক থাকবে আপনার একটু সংক্ষেপে আমরা বিরতিতে যাব তবু আপনি দু মিনিট কথা বলুন এই বিষয়ে যেটা এসছে আমি একটু ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে কী ইম্প্যাক্ট পড়ছে সেটা গ্লোবাল জিডিপি পয়েন্ট 
কমে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে হুইচ ইজ মোর দ্যান এ ট্রিলিয়ন ডলার ইনফ্লেশন গ্লোবাল ইনফ্লেশন থ্রি পারসেন্ট বেড়ে যাবে তার মানে ইম্প্যাক্টটা কত ব্যাপক হবে এটা বোঝা যাচ্ছে তো এখন বাংলাদেশের যে সমস্যা সেটা হচ্ছিল আমাদের এনার্জি সিকিউরিটি ইজ অ্যাট স্টেক কারণ আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস ফুরিয়ে আসছে আমরা এলএনজির উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং ফসিল ফুয়েলে যেগুলি চলে সেগুলির উপর নির্ভরশীল প্রত্যেকটা র মেটেরিয়াল মানে এগুলি যদি আমি র মেটেরিয়াল ধরি প্রত্যেকটা র মেটেরিয়ালের দাম বেড়ে যাচ্ছে শিপিংয়ের যে কথাটা বললেন শিপিং তো বেড়েছে আজকে কালকে থেকে আজকে আমি বালকে দশ ডলার মালয়েশিয়া থেকে দশ ডলার কালকে থেকে আজকে একদিনের মধ্যে তো এই যে অবস্থাটা হচ্ছে এটা তো প্রাইভেট সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকারের কাছে কি বিকল্প আছে আমি জানি না কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছিল যে এর ইম্প্যাক্ট বাজেটের উপরে পড়বেই কারণ সরকার ইতিমধ্যে তে তেল এবং গ্যাসের দাম বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি দিয়েছে এর মধ্যে এসছে এমনি তো আমরা কোভিড পিরিয়ড অতিক্রম করে এসছি সেখানে আমরা প্রাইভেট সেক্টর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি তো এইটা যদি বাড়ে তাহলে হোল প্রাইভেট শুধু প্রাইভেট সেক্টর পাবলিক সেক্টর সব সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকারের সরকার কেন তেলের দাম ইয়ে এবং বিদ্যুতের দাম গ্যাসের দাম বাড়াতে চাইছে সরকার বলছেন যে তাদের ভর্তুকির পরিমাণ কমানোর জন্য এখন যদি আবার বেড়ে যেটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড তখন তো হয় ভর্তুকি বেশি বাড়াবার বাড়াতে হবে সরকারকে বাজেটি বাজেটারি পরিবেশন করে না হলে দাম বাড়াতে হবে তো এটা কিন্তু উভয় সংকটের মধ্যে আমাদের ফেলে দিচ্ছে তো এই জিনিসটা আমি প্রথম বক্তব্যে বলছি যে অর্থমন্ত্রী এবং সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন এই পরিস্থিতি কোন যাবে কেবল তো শুরু এই যুদ্ধটা এতখানি প্রলম্বিত হবে এটা কিন্তু অনেকেই আশা করেছিল না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা প্রলংড ওয়ারে চলে গেছে এবং আপনি জানেন যে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিপল হোমলেস হয়ে গেছে তারা বিভিন্ন দেশে চলে গেছে সেই দেশগুলির ইকোনমি বিরাট ইম্প্যাক্ট করছে গ্র্যাজুয়ালি আপনি দেখেন স্পিল ওভার করতে যেতে এবং যারা স্যাংশন দিয়েছেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমেরিকা তারাও কিন্তু এই ট্র্যাপে পড়েছে স্যার আমি আমি একটু বিরোধীতে যেতে হবে কন্ট্রোল থেকে আমাদের কন্ট্রোল প্রধান শেখ খালিদ পলাশ বারবার বলছে বিরোধীতে যাওয়ার সময় হয়েছে এসে একটু ফোকাস দিতে চাই বাংলাদেশের কি কি করণীয় কারণ আমাদের স্টুডিওতে এবং জুমে রয়েছেন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা বিরতির পর একটা সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞেসে করে অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই কখনো কি খোঁজ নিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার জয় হয়েছিল জয় পরাজয় ছাড়াই যুদ্ধগুলো কেন শেষ হয়ে গিয়েছিল ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ব্লাড লাইন অব দ্য ইকোনমি অর্থের অভাব পড়েছিল মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভে যুদ্ধ তেমি গিয়েছিল আলাপ করছিলাম মি নাসির হোসেন সাবেক সভাপতি এফ বিসিসিআই প্রশ্নটি ছিল সামনে বাজেট আপনাদের তো অনেক বক্তব্য আছে রিকমেন্ডেশনস আছে অবজারভেশনস আছে আপনি একটু শেয়ার করুন না কোন জায়গাগুলোতে ফোকাস চাইছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে এখন সরকারকে ডিসিশান নিতে হবে যে ভর্তুকি যে কথাটা বলা হচ্ছে যে ভর্তুকি কমানোর জন্যে বিদ্যুতের দাম গ্যাসের দাম বাড়ানো হবে এখন যে স্ক্যালেশন হচ্ছে এই ইয়েতে এই গ্যাস অ্যান্ড এখন গ্যাস অয়েল সমস্ত কিছু মিলে এই এনার্জি সিকিউরিটিটা সরকার কিভাবে ইনস্যোর করবে সেটা কি ভর্তুকি আরও বাড়িয়ে আর যদি না হয় বিকল্প তো দাম বাড়াতে পারে দাম বাড়ালে কি হবে আমরা এত কোভিড থেকে কেবল উঠে আসা শুরু করছিলাম আপনার এক্সপোর্টে দেখেন যে যেহেতু অনেকগুলি গ্লোবাল ইয়েতে চায়নার প্রোডাকশান এই লাইনের এনভায়রনমেন্টের কারণে ডেকলাইন করার জন্যে বাংলাদেশে কিন্তু কম মূল্য হলেও প্রচুর অর্ডার আস আসছিল এবং যার জন্যে টেক্সটাইল রিলেটেড ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজে কিন্তু ভালো একটা উলম্পন দেখা গিয়েছিল এবং সেটা অনেকটা আশাবাদী করেছিল যে এইটা হয়তো যেটা উনি বললেন যে টোয়েন্টি টু মিলিয়ন স্পিন্ডল ইজ ইন দ্য পাইপলাইন এটা কিন্তু এইটেরই এফেক্ট যে যে এই মার্কেটটা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মার্কেটটা শিফট হয়ে ক্রমান্বয়ে চায়নার থেকে বাংলাদেশ আসবে কিন্তু যদি আমরা প্রোডাকশানই না করতে পারি যেমন গ্যাসের অনেক জায়গায় প্রেশার প্রেশার থাকছে না না থাকার জন্য এমনি কিন্তু ঈদের মধ্যে আমরা স্যার আমি একটু সহজ করে আপনার থেকে একটা জিনিস বুঝতে চাই আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইস্যুতে আমরা অত অভিজ্ঞ নয় আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কম আপনি বলছেন যে গ্যাস এবং মানে ফুয়েলের বিষয়টা যদি সরকারকে বড় ধরনের স্টেপ না নেয় তাহলে ফার্স্ট স্টেপ অফ প্রোডাকশানে হিউজ 
গ্যাপ তৈরি হবে অবশ্যই কারণ হচ্ছে যে আপনি ইতিমধ্যেই তো গ্যাসের স্বল্পতার জন্য ওনারা বলবেন অনেকগুলি ইয়েতে স্পিনিং মিল থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলিতে প্রোডাকশন কমাতে বাধ্য হয়েছে কেন সারা দিন গ্যাস পাওয়া যায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না এখন যদি সরকারে আমদানির কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় মানে এলএনজি বিশেষ করে সেইখানে এই যেগুলো গ্যাস বেসড ইন্ডাস্ট্রি যেখানে যাদের ক্যাপটিভ পাওয়ার হয়েছে যাদের প্রসেসে আপনার গ্যাস লাগছে সেইটা চলবে কেমন করে আর বৃদ্ধি করলে যে অর্ডারগুলি আসছে সেইটার প্রাইস অবস্থা কি এমনি তো বাংলাদেশ কিন্তু ভলিউমে স্কেলে ব্যবসা করছে গার্মেন্টস প্রাইসে নয় বুঝলেন কারণ এখানে ইন্টারনাল কম্পিটিশন খুব বেশি তো যে পারছে সেই গ্র্যাপ করতে চেষ্টা করছে অর্ডারটা সে জন্য কিন্তু মার্জিন থিম বাট স্কেলে ব্যবসা হচ্ছে কিন্তু সেটাও যদি না থাকে তখন নিজের না কেটে পরে যাত্রা ভঙ্গের মতো তারপরে দেখা যায় ব্যাংক ডিফল্ট হয়ে গেছে এন্টারপ্রিনিয়র্সরা পথে বসে গেছে এই এই অবস্থা কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে এখন থেকেই আমাদের বাজেট আসতে তিন মাস বাকি আছে এইখানে কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হবে কিভাবে এই যুদ্ধের ইম্প্যাক্টটা পড়বে সেটি কিভাবে মোকাবেলা করতে এটি একটি 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 দারুণ রিকমেন্ডেশন আপনি বলতে চাইছেন যে অর্থমন্ত্রীকে বা অর্থ বিভাগকে আগে থেকে স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টার ফোরকাস্ট নিয়ে আর একটা জিনিস আমি মনে করি যে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি এবং ফরেন মিনিস্ট্রি মিলে একটা সেল করা দরকার একটা স্পেসিফিক সেল করা দরকার যাতে তারা আপনার এই ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টটা করবে এবং সরকারকে সেইভাবে এই দুটো এই দুটো রিকমেন্ডেশন আমাদের নিশ্চয়ই অন্য বক্তারা অন্য প্যানেলিস্টরা আলোচনা করবেন বিকজ আই এম ভেরি ফরচুনেট অ্যান্ড লাকি আই হ্যাভ গট এ ভেরি স্মার্ট প্যানেলিস্ট টুডে আমি একটু আসতে চাই মোহাম্মদ ফজলুল হক সহ সভাপতি বিটিএমএ আপনার কাছে সেটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ডবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সাতাইশ বছর ধরে জেল খেটেছেন অনুসারীদের বলছেন না কেন টেক দ্য গান পুট অফ দ্য গান টু পুট ডাউন দ্য গান তিনি বলেছিলেন আমার অনুমতি ব্যতীত কেউই আমাকে যুদ্ধে জড়াতে পারবে না কারণ আমি শান্তি চাই আমার হয়তো যুদ্ধে জয় হবে আমার অনুসারীদের জয় হবে মরতে হবে সাদা কালো দুই পক্ষকেই তাহলে মিস্টার ব্লাদিমির পুটিনের এই অ্যাগ্রেশন টু ইউক্রেন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে তো ব্যবসায়িকভাবে মেরে ফেলবে নাকি ফজল হ্যাঁ আসলে তো আমরা এটার জন্য কখনো প্রস্তুতি ছিলাম না আমরা ব্যবসায়ীরা আমরা অত খবরও জানি না যে কি হতে যাচ্ছে এই এই পৃথিবীর ভিতরে এবং এখন আমাদের জন্য এ কথা বলতে পারি যে কঠিন একটা সময় আসতেছে এই সময়ে আমাদের সরকার এবং ব্যবসায়িক সবাই মিলে যদি একত্রিতভাবে আমরা কাজ করি তাহলে মনে হয় আমরা পার হইতে পারব যেমন ধরেন নাসির ভাই ও বলতেছিল এই গ্যাস তেল আমাদের এখনই চিন্তা করতে হইব যে কোনটাকে আমরা প্রায়োরিটি দিব ইন্ডাস্ট্রি নাকি যানবাহন কিংবা অন্য কোথাও এখন এখন থেকে আমাদের আর সময় নষ্ট করা যাবে না প্রায়োরিটি বেসেসে আমাদের গ্যাস কারা চালাবে যেটা নাকি যেটা চালাইলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে এবং এই জন্য আমাদের এখনই চিন্তা করতে হবে আর যে কথাটা বলা বলতেছে যে বাজেটের বাজেটে অবশ্যই এ বছর বাজেট অন্য বছরের মতো হব হবে না এইবার বাজেট হইতে হবে ব্যবসায়িক বান্ধব আদারওয়াইজ আমাদের কিন্তু টিকা থাকা যাবে না আমি মনে করি যদি সরকার অনেক অনেক প্রজেক্টটি হাতে আসছে যদি ওইগুলো একটু স্লো করে হইল যেগুলো এখন ইম্পর্টেন্ট আছে গ্যাস তেল এগুলোর পিছনে যদি এখন টাকা খরচ করে তাহলে হয়তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো চলে যাবে কিন্তু যদি এই মুহুর্তে যদি আমাদেরকে বলা হয় গ্যাস বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করবে তাহলে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ে যাব উনি একটা শঙ্কার কথা বলছেন মোহাম্মদ হাতেম আপনার কাছে শুনতে চাই উনি একটি পয়েন্ট বলেছেন যেটা ন্যাশনাল প্রগ্রেসকে কিছুটা হলে তো তুমি তো করবে সেটি হচ্ছে যে উনি বলছেন যে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে হলেও বা সেগুলোর প্রতি একটু সংযম হয়েও ব্যবসায়ীদেরকে বাঁচাতে হবে বিকজ আমাদের এন্টার প্রোডাকশান সিস্টেমটা এক্সপোর্টেশান সিস্টেমটা ঠিক রাখতে হবে আপ যে আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আপনিও তো নিশ্চয়ই এটাই বলবেন বাট আমি একজন সঞ্চালক হিসাবে আমি বলতে চাই ন্যাশনাল প্রগ্রেস প্রোগ্রাম 
হোর করে আপনাদেরকে ব্যবসায়ীদেরকে বাঁচাতে হবে কেন পঞ্চাশ বছর ধরে আপনারা তো অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন মোহাম্মদ হাতেম জি দেখেন একটা ক্রাইসিস যখন উৎপন্ন হয় তখন কিন্তু প্রায়োরিটি ফিক্স করতে হয় আগে যে হ্যাঁ এই ক্রাইসিস আমরা কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব ফজলুভাই যেটা বলেছেন কারেক্টলি মেনশন করেছেন যে সেখানে একবারে বন্ধ করে দেওয়ার কথা কিন্তু বলছি না আমরা সেটাকে চালাবেন বা একটু স্লো করে দিয়ে প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনার ইকোনমিকে বাঁচানো বাঁচানোর জন্য যেটা মিন নাসির ভাই যেটা বলেছেন যে বাজেটে কোন জায়গাটাকে উনি প্রায়োরিটি দিবেন যে কি ভর্তুকি দিবেন না মূল্য বৃদ্ধি করাবেন একবার মূল পনেরো টাকা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির খেসারত কিন্তু সারা জাতিকে এখন দিতে হচ্ছে এমন অরাজকতা সারা দেশব্যাপী তৈরি হয়েছিল তো সুতরাং এই জায়গাটা ভাবা দরকার যে ভর্তুকি দিবেন না মূল্য বৃদ্ধি তো মূল্য বৃদ্ধির আমার মনে হয় আর অবকাশ নেই এই কারণে কারণ ইন্ডাস্ট্রিকে আমার বাঁচাতে হবে ইন্ডাস্ট্রিকে যদি না বাঁচাতে পারেন তাহলে কিন্তু কর্মসংস্থান হারাবে এবং ইকোনমিতে বিশালভাবে ধস নামবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে করি যে ইকোনমিকে রক্ষা করতে হলে আমার ইন্ডাস্ট্রিকে প্রায়োরিটি দিতে হবে এবং দিয়ে সেখানে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশাপাশি গ্যাসের যে এলএনজি কেনা কেনা তো একটা কিনতে হলে তো অনেক পয়সার দরকার যেটা আমাদের এলএনজি আসার পর থেকে নিজস্ব যে আমাদের গ্যাস ফিল্ডগুলির উৎপাদন কিন্তু কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এই জায়গাটাতে আবারও নজর দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করছি যে নিজস্ব গ্যাস ফিল্ডগুলিকে আরও উৎপাদন আনা দরকার এবং ন্যাশনাল গ্রিডে সেখান থেকে আমাদের গ্যাস সাপ্লাইটা নিশ্চিত করা দরকার কারণ ক্যাপ্টিক পাওয়ার যদি আমরা না পাই তাহলে কি আমার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু চলবে না এখনই উৎপাদন কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে এবং আপনারা দেখেছেন যে এক চায়নায় এই আপনার বিদ্যুতের খেসারত দিতে গিয়ে উৎপাদন কিভাবে ফল করেছে এবং তার খেসারত কিন্তু পুরো চায়না দিতে হচ্ছে এবং যার ফলে কিন্তু আজকে আমাদের এখানে মানে বাই অর্ডার কিন্তু প্রচুর আসতেছে কারণ চায়নার এটার খেসারত চায়না ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া তাই তিনটা দেশেই কিন্তু দিচ্ছে মায়ানমার তো ফলে আমাদের এখানে অর্ডার বাড়ছে সুতরাং আমাদের যদি এই সুযোগটা গ্রহণ করতে হয় যে গ্রোথটা আমাদের হচ্ছে এবং প্রচুর অর্ডার যেটা আসছে এটা আনতে হলে আমাদেরকে এখানে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সরবরাহটা নিয়ে আপনি আপনি বলছেন মোহাম্মদ হাতেম একজন স্টেকহোল্ডার হিসেবে না আপনি একজন পেট্রিয়টিক বাংলাদেশি হিসেবে আপনি বলতে চাইছেন যে আমাদের এন্টায়ার প্রোডাকশন লাইনটা ঠিক রাখতে হলে সরকারকে আপনাদের পাশে দাঁড়াতেই হবে এটা হচ্ছে আপনাদের ওয়ান এখানে যেটা আরেকটা যেটা সমস্যা যেটা আমরা মানে ফিল করতেছি যেটা এই যুদ্ধের কারণে রূপপুর প্রকল্প যেটা চলছে সেখানে কিন্তু পেমেন্ট নেওয়ার সমস্যা হচ্ছে কারণ সরাসরি সরকারি ব্যাংক রাশিয়ার সেখানে কিছু সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে ডকুমেন্টস প্রেরণ নিয়ে কোরিয়ার সার্ভিসগুলি কিন্তু কিছু কিছু সমস্যা করছিল সেখানে আরামেক্স কিন্তু এখনও রাশিয়াতে মানে ডকুমেন্টস নিচ্ছে এই বিকল্পগুলিকে নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং পাশাপাশি সরকারকেও এই পরিস্থিতিতে কি পলিসি নির্ধারণ করা দরকার এটা ব্যবসায়ীদের সাথে বসে এনবিআরকে একটু প্রোয়েক্টিভ হতে হবে অর্থ মন্ত্রালয় বাণিজ্য মন্ত্রালয়কে অ্যাক্টিভ হতে হবে তারা ব্যবসায়ীদের সাথে বসে এখানে কি পরিকল্পনা করবেন কি পলিসি প্রণয়ন করবেন এটাকে অগ্রাধিকার ভেরি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার আপনাদের ব্যবসায়ীদের তিনজন অত্যন্ত সফল এবং নেতৃত্ব দেবার মতো সফলভাবে আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনাদের বক্তব্যে নিশ্চয়ই বিষয়টি স্পষ্ট আপনারা সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় সহ যারা বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং নীতি নির্ধারণ করবেন তাদের সঙ্গে আপনাদের বর্তমান অবস্থার একটু মিলিয়ে নিতে চান জুমে আনতে চাই প্রথম সহসভাপতি বিজিএমই সৈয়দ নজরুল ইসলাম আপনার কাছে প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিক প্রশ্নে যাবার আগে আমি বলতে চাই যুদ্ধে জড়ানোর ভালো সময় বলতে কিছু হয় না তবুও বর্তমান সময়টা যে একেবারে বৈরি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না চলমান অতিমারি বা প্যান্ডামিকের কারণে বিশ্ব একটা ক্রান্তিকাল অলরেডি পার করছে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে নভেল করোনা ভাইরাস পৃথিবীটাকে মচকে দিয়েছে এর মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতি একেবারেই পর্যদস্ত বর্তমান পৃথিবীকে বলা হচ্ছে পিসিডাব্লিউ পোস্ট করোনা ওয়ার্ল্ড কি বলবেন বিজিএমএ কি কে স্টেপ নেবে কারণ আপনাদের দুঃসময়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছিলেন আপনাদেরকে স্টিমুলেশন প্যাকেজ অফার করেছিলেন আপনারা সেটি গ্রহণ করেছেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারা আপনাদের ফ্যাক্টরি চালু রেখেছেন বাংলাদেশে একটা ইকোনমিক ব্লাড লাইন এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্লাড লাইন ঠিক রেখেছেন এই অবস্থায় ওয়ার্কে নি ফেস করার জন্য আপনারা কি করবেন কি হেল্প চান যেহেতু পোস্ট কোভিড ওয়ার্ল্ড এখন একটু ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আমরা স্বপ্ন দেখছি যদিও বা আনপ্রেডিক্টেবল সিচুয়েশন 
এটা প্রেডিক্ট করার কোনো রকমের কোনো কিছু নাই কখন কি হয় কি হতে যাচ্ছে কেউ কোনো এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে এটা বলতে পারবে না আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে বিজনেসটা বাড়ছে এটার জন্য অবশ্যই বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর কারণেই আমরা আসলে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য একটা সাহস উনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন উনি আমাদেরকে যে লোনটা দিয়েছেন সেই লোনের কারণে কিন্তু আমরা তিন মাসের বেতনটা দিতে পেরেছি ডাইরেক্ট এটা ওয়ার্কারদের হাতে চলে গেছেন এবং সেই লোনটা আমাদেরকে এখন অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে এটা একটা দিক সেই জন্য আমরা বর্তমান যে হঠাৎ করে যে যুদ্ধটা লেগে গেল এই যুদ্ধটা হঠাৎ করে লাগা নেই অনেকদিন ধরে লাগার লাগার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এটার জন্য অবশ্যই আমরা ব্যবসায়িক সমাজ তেমন একটা প্রস্তুতি ছিলাম না আমার বিশ্বাস বর্তমান সরকারও এরকম একটা প্রস্তুতি নিতে পারে নাই তবে এরকম একটা আশা করে না যে যুদ্ধটা এভাবে ল্যাংডি হবে যাই হোক যুদ্ধ ল্যাংডি হয়ে যাচ্ছে এটার সামনের পুরো বিশ্ব যেখানে এফেক্টেড হবে সেখানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের বাইরে থাকতে পারবে না সেই জন্য আমরা বর্তমান সরকারকে অবশ্যই অনুধাবন সরকার অবশ্যই অনুধাবন করেন সরকার বুঝেন বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজ ইন্ডাস্ট্রি যদি টিকে থাকে বাংলাদেশের অর্থনীতি অবশ্যই টিকে থাকবে সেই ইন্ডাস্ট্রিকে টিকে রাখার জন্য অবশ্যই সরকার আমাদেরকে নীতিগত সহায়তা দেবেন বলে আমরা আশা করি সেই সাথে আপনাকে মাধ্যমে বলতে চাই ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ব্যবসায়ী লিডাররা বলে ফেলেছেন আমাদের যে জ্বালানি তেলের দাম যদি বৃদ্ধি করতে হয় যদি ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতের যদি ভর্তুকি দিতে না পারে তাহলে কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন তো আপনার কাছে প্রশ্নটি এরকম ইট ইজ ওয়ার ওয়ার স্টার্ট ওয়ান ডায়লগ ফেলস যখন সকল কথাবার্তা শেষ হয়ে যায় থেমে যায় তখন যুদ্ধ শুরু হয় আরেকটি কথা ওয়েস্টে প্রচলিত আছে সেটি হচ্ছে রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় পাঁচ বছর যুদ্ধ করে পাঁচ দিন তার উদাহরণ রয়েছে চেসনিয়া ওয়ার তার উদাহরণ রয়েছে ক্রিমিয়া দখল কিন্তু সমস্ত উদাহরণকে পাল্টে দিয়েছে ব্লাদিমির পুতিনের এই অ্যাগ্রেশনটা বা এই ইনভেশনটা সেটি হচ্ছে প্রস্তুতি তো ছিল সাত বছর আট বছর এখন আঠারো দিন চলছে যুদ্ধের প্রভাবটা মার্কিন বিজনেসে কীরকম পড়ছে ফেজুল ফাইসাল কারণ আপনার কাছে জানতে চাই এই কারণে পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গে মার্কিন মুলুকের ব্যবসা রয়েছে মার্কিন কর্তা ব্যক্তিরা আই এম টকিং অ্যাবাউট মিস্টার জো বাইডেন তার রিসেন্ট স্টেটমেন্টগুলো আপনাদেরকে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে এখানে যুদ্ধে বন্ধ ছাড়া যুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই অলরেডি আমেরিকা সাফার করতেছে অনেক কিছু নিয়েই এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমেরিকার সাফারের কোনো কিন্তু আসলে শেষ নাই অলরেডি মানি ইনফ্লেশন আমেরিকা দেখা দিচ্ছে অনেক জিনিসের দাম অটোমেটিক্যালি বাড়তেছে বিশেষ করে তেলের দামটা সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করতেছে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে জো বাইডেন আমি আমি আপনার কাছে প্রশ্নটি প্রশ্নটি এরকম ছিল ফাইজুল ফাইসাল সেটি হচ্ছে যে ওয়াশিংটনের যে স্টেটমেন্টগুলো আমরা মিডিয়াতে পাচ্ছি মার্কিন জনগণ যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে এবং যুদ্ধের কারণে যে ইকোনমিক ক্রাইসিসে পড়তে যাচ্ছে কোনো প্রেশার আছে টু দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট আই মিন ওয়াশিংটনের প্রতি মার্কিন মুলুকের জনগণের চাপ আছে মার্কিন মুলুকের জন মার্কিন মুলুক কখন মার্কিন মুলুকের জনগণ কখনোই যুদ্ধকে পছন্দ করে না তারা কখনোই তারা কখনোই চায় না যে কোনো দেশেই কোনো যুদ্ধ হোক সবসময় তারা এখানে শান্তি চায় কারণ এখানে তো মার্কিন মানুষরা তো চায় শান্তিভাবে বেঁচে থাকতে শান্তিভাবে থাকতে জো বাইডেনও চাচ্ছে সেইভাবেই কিন্তু পুতিন তো তার ডিসিশন সে সে নিজস্বভাবে নিচ্ছে সে তো কোনোভাবেই মাথা নত করার মতো মানুষ না प्रश्नि रखते चाहिए हमे जड़िए पड़े यूक्रेन प्रेसिडेंट बलदिमे जेलस्की नेटोर भरोसा से नेटोर को रेसपन्ड रियक्शन एक्शन রিয়্যাক্ট আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না তার মানে হচ্ছে এটা হতে যাচ্ছে যুদ্ধের একটি বড় ভার্সান লংগার ভার্সান এই প্রশ্নটি আপনার কাছে রাখবো এই জন্যে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে 
রাশিয়া এই ধরনের লংগার ভার্সন ওয়ার এফোর্ট করার ক্যাপাসিটি রাখে কিনা বিরতি বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ বলছিলাম যুদ্ধ কোনো দুঃসাহসিক কাজ নয় যুদ্ধ একটি ব্যর্থতার নাম কারণ যুদ্ধ মহামারীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানব সভ্যতাকে বিনষ্ট করে আর আমার প্রশ্নটি ছিল মীর নাসির হোসেনের কাছে প্রশ্নটি এরকম ক্রিকেটে তিনটি ভার্সন আছে টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে ম্যাচ এবং টেস্ট টেস্ট একটু লংগার ভার্সন আপনার কি মনে হয় রাশিয়ার হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস করলে রাশিয়াকে খুব লংগার ভার্সন ওয়ারে আমরা খুব একটা দেখতে পাই না তো শর্ট অ্যান্ড ভেরি শর্ট ভার্সন ওয়ার করে তারা আসলে ইউআর কারেক্ট কিন্তু এর প্রেক্ষাপটটা আপনার বিশ্লেষণ করতে হবে এটা এটার সমস্যার জন্ম নিচ্ছে নাইনটিন নাইনটি ফোরে যখন ইউক্রেনকে নন পলি নিউক্লিয়ার নন পলিফিকেশন পলিফিকেশন অ্যাক্ট সই করা হইল এগ্রিমেন্ট সই করা হইল তখন ওয়েস্ট ওয়াজ কমিটেড টু গিভ প্রোটেকশন টু ইউক্রেন দেওয়ার কথা ছিল ওয়েস্ট মানে ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা কারণ হচ্ছিল এখানে কিন্তু নিউক্লিয়ার যে চেরনোবিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট লার্জেস্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এখানে রয়েছে এদের মেঘের মিগের অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট এখানে ছিল এইটা কান্ট্রি ওয়াইজ সব ওয়ার্ল্ড মহামদ সেকেন্ড লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পিপল আর মোর ওয়েস্টার্নাইজড তারপরে হলো যখন চোদ্দো সালে ক্রিমিয়া দখল করলো এর একটাই মাত্র ছিল ইয়ের পুটিনের মানে ভয় যেটা যদি ন্যাটো এখানে এসে তার ঘাড়ের পরে পরে তার সিকিউরিটি উইল বি এট স্টেক সেই জন্যে কিন্তু সে বারবার একটা কথা কথা বলছে এবং সে চোদ্দো সালে মেসেজ দিতে চেষ্টা করেছে যে ইউক্রেন শুড বিহেভ হোয়াট ইউএস ইউএসএস আর রাশিয়া ওয়ার্ডস কারণ তার সিকিউরিটির প্রশ্ন সেই জন্য আজকে কিন্তু দেখেন পুটিন টেবিলে বসছে কিন্তু তার কন্ডিশন থেকে সে বেরিয়ে আসছে না তার কথা ছিল সারেন্ডার করতে হবে তাকে নেটোর ইয়ে সদস্যপদ নিতে পারবে না কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে হবে ইউর মেম্বার হতে পারবে ওয়েস্ট কিন্তু মানে এমন একটা জিনিস করেছে যে এদের মনে হয় যে কোনো কেউ কেউ বলে যে লো মানে মই দিয়ে গাছে তুলে সরিয়ে দিয়েছে কারণ ইউক্রেন নেট নেটওয়ার্ক মেম্বারশিপ হতে পারেনি ইউর মে এই কাল তিন দিন আগে যে প্যারিসে চার দিন আগে গেছে সেখানে কিন্তু ডিভাইডেড ফ্রান্স জার্মানি এরা কিন্তু চায় নেই যে তারা ইউর মেম্বার হোক ভাইরাস এরা দুজন কিন্তু বোস্ট বোথ ফ্রান্সের ম্যাক্রো এবং নতুন যে চ্যান্সেলার আছে তারা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু নেটওয়ার্ক মেম্বারশিপ ইয়ে ইউর মেম্বারশিপ কনসিডার করছে না ইয়ের মধ্যে পড়েছে ইউক্রেন কিন্তু খুব মানে আমি বলি বলে বাংলা একটা কথা বলতে ফাঁটা ভাষে পড়ে যাওয়ার মতো এই অবস্থা হয়েছে এবং সেইখান থেকে আজকে এই অবস্থা এসছে এখন এই যুদ্ধ কতদিন চলবে তার ইম্প্যাক্ট কত খানিক আসবে এটা সময় লাগবে আমাদেরকে দেখতে হবে স্যার আপনার কাছে আবারও আমি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে ফিরে আসব তখন আমার কয়েকটি বুলেট পয়েন্টস জানতে ইচ্ছে করবে সেটা হচ্ছে আপনাকে যদি বলা হয় আমাদের অর্থ বিভাগে আগামী বাজেটে তিনটা বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতে হবে তিনটি বুলেট পয়েন্টস আমি জানবো আমি এবার একটু আসতে চাই মোহাম্মদ হাতেম আপনার কাছে ব্যবসা বাণিজ্য তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এগুলো আলোচনা করেছি আপনারা স্পেসিফিক তিনটি চারটি পয়েন্টে আপনি বলুন তো আপনারা আপনি যে সংগঠনকে নেতৃত্ব দেন বিকে মিয়ে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড বিজনেস আপনারা তিন চারটি পয়েন্টে যদি বুলেট পয়েন্টে বলেন আপনারা কি স্টিমুলেশন চান টু রান দ্য বিজনেস রাইট নাও এবং ফিউচারে আপনারা কি কি চান বিকজ ওয়ার লঙ্গার ভার্সন হবে বলে গ্লোবাল মিডিয়া প্রজেক্ট করছে দেখেন আমাদের সাথে বর্তমানে আজকে কিন্তু ইউরোপিয়ান ডেলিগেশান ঢাকাতে অবস্থান করছে এবং পনেরো তারিখ ইউরোপিয়ান ডেলিগেশনের সাথে আমাদের মিটিং আছে কারণ মানে আমাদের যে জিএসপি প্লাস প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কি করব কি ধরনের কি পরি কী ধরনের আমরা ইয়ে চাই প্রজেকশান চাই এগুলি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের ডিসকাশান আছে এই জায়গাগুলিকে অ্যাড্রেস করার জন্য সরকারের দিক থেকে আমাদের বিশেষ করে বাজেটে এইটার প্রতিফলন আমাদের হওয়া দরকার এবং আমরা জিএসপি এখন যেটা আমাদের আছে এটা তো থাকবে না না থাকলে কি হবে এগুলির প্রস্তুতির জন্য আমাদের যেমন বাজেটের মধ্যেই এটার ইয়েটা আসতে হবে কি কি পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি এই দুইটার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই আমাদের এই দুইটাই মেইন আমাদের এবং এই দুইটাই কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সংখ্যার মধ্যে যার কারণে আমরা শঙ্কিত বেশি আমি আরেকটা বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করতেই চাই সেটি হচ্ছে যে নাসির হোসেন একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন তিনি সরাসরি বলেননি সেটি হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে একটি 
কোঅর্ডিনেশন করে কথাবার্তা বলতে হবে আলোচনা করতে হবে সেল করে রিসার্চ করে ইমপ্যাক্ট অ্যাসেস করে गवर्नमेंट কে সাজেস্ট করা জি যে হোয়াট শুড বি ডান এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা মানে প্রাইভেট সেক্টরকে ইনভলভ করতে হবে যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম অর্থ মন্ত্রণালয় আপনাদেরকে হয়তো স্টিমুলেশনের ব্যাপারে হেল্প করবে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যদি অসতর্ক কথাবার্তা চলে আসে গণমাধ্যমে তাহলে সেটি কিন্তু সমস্যা আমাদের রিলেশনশিপে কারণ রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের ব্যবসা আছে ওয়েস্টের সঙ্গেও আছে ব্যবসা আছে এই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের রাশিয়াকে আমাদেরকে রাখতে হবে এই কারণ কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় একটা প্রজেক্ট রূপপুর প্রকল্প কিন্তু চলছে সুতরাং এটাও মাথায় রাখতে হবে সো কোনো পক্ষে যাবার আমাদের কোনো সুযোগ নেই দুটো নৌকা ঘাটে তৈরি আছে গন্তব্যে পৌঁছানো রাফতার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নতুন মার্কেট খোঁজার কোনো নৌকায় আপাতত বাংলাদেশের মতো শান্তিপ্রিয় দেশ চড়তে পারছে না একটু কথা বলতে চাই সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিজেএমএকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি প্রথম সহ সভাপতি প্রশ্নটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং সময় আমাদের হাতে ফুরিয়ে আসছে প্রশ্নটি এরকম সেটি হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আপনাদের এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করবার জন্য মি নাসির হোসেন একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত ভাইটাল ফোকাল পয়েন্ট আপনি আপনার সংগঠনের পক্ষ থেকে কি বলবেন নাসির হোসেনের এই বক্তব্যটি নিয়ে আপনার কোনো ডিবেট আছে আমার কোনো ডিবেট নাই এটা সঠিক সময়ে সঠিক কথাই বলেছেন নাসির ভাই আমরা মনে করি এই ক্রাইসিস পিরিয়ডকে উত্তরণ করার জন্য আমাদের দেশের মতো একটা শান্তিপ্রিয় দেশ আমরা কোথাও কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে পারি না আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ আমাদের ব্যবসায়িক যে প্রতিনিধিগুলি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ফর সাইনেস আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট করার যে কথাটা উনি বলেছেন ঠিকই বলেছেন আমাদের অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে অ্যাসেসমেন্ট করার পরেই আমরা কিন্তু সরকারকে একটা গাইডলাইন দিতে পারি কি হতে যাচ্ছে আবারও বলি ইট ইজ এ টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিচুয়েশন বাট উই হ্যাভ টু রান দ্য বিজনেস উই হ্যাভ টু ফোকাস সাম ইস্যুস that issues we have to identify notify with the assessment team thank you very loud and clear amar shesh proshno ti hocche ei porbe mamad fazlul haq apnar kache european bibhinno deshe eri moddhe crisis management team gothon koreche sarkar jekhane all parties committee all departments committee all ministries committee all important stakeholders committee already gothito hoye geche europe e batash bangladesh e to ashbe juddher batash kharab batash amader thik shobai ke ei bishoy ti face korar jonno kono committee er proyojon mone koren ki apni je kotha ta nasir bhai bollo sheo bollo ghatem bhai bollo jeta ha amader amader pororashtro ebong finance er sathe ekta khub sundor ekta jogajog rakha uchit বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ভাগ্যজনক এটা আমাদের দেশে আমরা আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা কোন মিনিস্ট্রিতে গেলে বিশেষ করে বিশেষ করে আমাদের ফাইন্যান্স বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গেলে তারা খুবই এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝে কারণ তারা দুজনেই ব্যবসায়ী আমাদের দুর্দশাটা কোথায় তারা কিন্তু খুব ইজি বুঝে জি আপনার এই প্রশ্ন এই মুহূর্তে যদি এই মুহূর্তে যদি এই বাজেট যদি যদি আমাদের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীদেরকে অবজ্ঞা করে যদি বাজেট হয় তাহলে কিন্তু আমার এইটা এই দেশে আমাদের জন্য ক্ষতি এবং দেশের জন্য ক্ষতি হবে এই জন্য আমি বলবো সম্মিলিতভাবে একটা বাজেট বাজেট তৈরি করে যেন আমরা এই ক্রাইসিস মুভমেন্টটা যেন কাটায় উঠতে পারি আমি আপনার এই এই বক্তব্যটি শোনার পরে আমার খুব মনে পড়ে গেল সিঙ্গাপুরের ফাউন্ডার প্রাইম মিনিস্টার লি কোয়ানিও তার বিল্ডিং অফ এ নেশন বইতে লিখেছিলেন দ্য সিক্রেট অব দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সিঙ্গাপুর ইজ এ কম্বিনেশন অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ অফ প্রাইভেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সেগমেন্টস এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই প্রত্যেককে কারণ সরকারি এবং প্রাইভেট সেক্টর যৌথভাবে মুভ করলে এটিকে বলা হয় আর টি এম রেল ট্র্যাক মেথড একইভাবে সবাই এগিয়ে যাবে আমি শেষবারের জন্য একটু আসতে চাই লস অ্যাঞ্জেলেসে রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী এ কে এম ফাইজুল ফয়সাল আপনার জন্য খুব অল্প সময় তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটু বলবেন সেটি হচ্ছে আপনি তো আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে আপনি 
ব্যাপক ইম্পোর্ট করেন এবং বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট করেন নেন এবং দেন আপনার বিজনেস কি ইন্টারাপ হচ্ছে এবং আপনার জন্য বাংলাদেশের পার্ট থেকে আপনি খুব সংক্ষেপে বলুন যে কি ধরনের সহযোগিতা আশা করছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দুটোই করি দুটো কোম্পানি আমার আছে একটা কোম্পানিতে আমি বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট করি আর একটা কোম্পানি থেকে আমেরিকা থেকে আমি এক্সপোর্ট করি দুইটাতেই আমি মালিক আমি যেখানে আমেরিকা থেকে যেটা এখন সাফার করতেছি আমি বাংলাদেশে একটা কন্টেনার আজকে দুই মাস ধরে পাঠাতে পারতেছি না কারণ কন্টেনারের ভাড়া অস বেড়েছে না শুধু কিন্তু ফাজিল হক যুদ্ধ কিন্তু দুই মাস ধরে হচ্ছে না যুদ্ধ হচ্ছে মাত্র 18 দিন থেকে না যুদ্ধের যুদ্ধের আগে থেকেই এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে এখানে ওইটা ছিল কোভিড এর ক্রাইসিস এখন এসে হয়েছে প্রাইস প্রাইস বাড়তেছে সেই সেই ক্রাইসিস যুদ্ধের জন্য যা হয়েছে তারপরে হয়েছে এখন প্রাইসের জন্য এখন প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে কারণ তারা বলছে তেলের দাম বেড়েছে এই জন্য আমি বলবো এখান থেকে এক্সপোর্ট করানোর ব্যাপারে তেলের দাম বাড়ার কারণে এই সমস্ত অবস্থানগুলো থেকে আমরা সরে আসতে পারতেছি না যা যুদ্ধ বন্ধ ছাড়া আমি জানি না ইউরোপের এই এই যুদ্ধ বন্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প আমি দেখতেছি থাকুন আমাদের সঙ্গে আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই সাবেক নেতা সভাপতি মি নাসির হোসেন অত্যন্ত সফল একজন ব্যবসায়ী তাকে দিয়েই শেষ করতে চাই বয়সের কারণে অভিজ্ঞতার কারণে দেখা দৃষ্টি এবং জ্ঞানের কারণে তাঁকে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম তাঁকে দিয়ে শেষ করতে চাই আমাদের জন্য স্যার বুলেট পয়েন্টস বলুন আপনার জন্য সময় আড়াই মিনিট আমাদের এখনকার অবস্থাটা কি একটা পোস্ট কোভিড পিরিয়ডে আমরা সেই ধাক্কা এখন সামলায় ওঠানোর চেষ্টা করছি ইনফ্লেশন কিন্তু আপওয়ার্ড ট্রেন্ড এই লাস্ট থ্রি মান্থসে ইনফ্লেশন বেড়েছে তার কারণ হচ্ছিল খাদ্য দ্রব্যের জাম দাম বেড়েছে জাহাজের দাম বেড়েছে ইম্পোর্ট কেন বাংলাদেশ ইজ ইম্পোর্ট বেসড কান্ট্রি কেন ইম্পোর্ট ইজ মাছ হায়ার দ্যান এক্সপোর্ট প্রায় দশ বিলিয়ন ডলারের ডিফারেন্সের ভিতরে এইখানটা কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার উপরে বিরাট একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে আপনি বাজারে দেখেছেন দ্রব্যমূল্যের একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে এখন যদি আরও বাড়ে সেইটা কী অবস্থা হবে দুই নম্বর হচ্ছিলো যে সাবসিডির কথা যেটা বলা হচ্ছে আমি মনে করি যে ইকোনমিক কস্ট বেনিফিট মূল্যায়ন করে সাবসিডি অব্যাহত রাখা ছাড়া বোধ হয় সরকারের খুব বিকল্প থাকবে বলে আমি মনে করি না কারণ হচ্ছিল যে এইখানে না থাকলে এখন জিনিসপদ মানে দাম বেড়েছে তার সাথে যদি জ্বালানির দাম বাড়ে তাহলে কিন্তু এটা মাল্টিপ্ল এফেক্ট আসবে আর একটা জিনিস হচ্ছিল যে এই যে এল ডিসির থেকে আমরা যে গ্র্যাজুয়েশান টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্সে যাচ্ছি এইখানে কিন্তু আমাদের অনেক বাস্তবতা ফেস করতে হবে অনেকগুলি কমপ্লায়েন্স ইস্যু আসবে অনেক অপরচুনিটি অনেক ফেভার যেগুলি আমরা পেতাম সেটা কমে যাবে সেটাও কিন্তু কম্ব্যাট করতে হবে আর একটা জিনিস মনে করি যে জ্বালা মানে ইয়ের এনার্জি সিকিউরিটির জন্য আমরা কিন্তু সমুদ্র সীমারেখা অনেক আগে যে নির্ধারিত হয়েছে সরকার যথেষ্ট সাফল্যতা সফলতা দেখিয়েছে কিন্তু অফশোর ড্রিলিংটা কিন্তু হচ্ছে না এই অফশোর ড্রিলিংটা কিন্তু আমি মনে প্রায়োরিটি বেসিসে ফার্স্ট ট্র্যাকে আনার দরকার হয়েছে কারণ আমাদের নিজেদের সম্পদ দিয়েই কিন্তু এনার্জি সিকিউরিটিটা ক্রিয়েট করতে হবে যতখানি আমাদের সম্ভব এবং এটা বর্ধিত করতে হবে তাহলে আমরা আমদানির উপর যত নির্ভর করব তত কিন্তু আমরা ভাড়ানাবল অবস্থায় চলে যাব সেই জন্য এই বাজেটে আমি মনে করি এই জিনিসগুলি সরকারকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যাতে অর্থনীতি সচল থাকে মানুষের জীবনযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় কর্মসংস্থান যদি বৃদ্ধি না পায় তো আজকে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে সেটা অত্যন্ত একটা খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং আমি মনে করি যে এই যে দারিদ্র সীমার নিচে যে আমরা লোকজনগুলিকে নিয়ে এসছিলাম সরকারের প্রচেষ্টায় সরকারের সাফল্য এটা কিন্তু সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে জি সেইটা যদি বাড়ে আমরা আমরা একদম সময় শেষ প্রান্তে বে নাসির হোসেন মোহাম্মদ হাতে মোহাম্মদ ফজলুল হক শেখ নজরুল ইসলাম সার্গে পেদ্রাম তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেননি এ কে এম ফজল ফয়সাল আপনারা অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আমরা একেবারেই শেষ প্রান্তে স্যার সে যেটি বলে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই আমাদের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের আলোচনা শোনার পরে আমার মতো খুব কম বিদ্যাবুদ্ধির মানুষ যেটি বুঝতে পারে সেটি হচ্ছে যেখানে অনেক সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যায় নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা যারা কর্মসংস্থান তৈরি করেন যারা ট্যাক্স দিয়ে দেশের ব্লাড লাইনকে ইকোনমিক ব্লাড লাইনকে ঠিক রাখেন তাদের বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে শুনতে হবে বুঝতে হবে লিখতে হবে প্রচার করতে হবে এবং যারা রেসপন্ড করার কথা তারাও করবেন কারণ আমরা দিন শেষে জানি আমাদের রয়েছেন একজন চ্যাম্পিয়ন প্রাইম মিনিস্টার যিনি সব দেখেন বোঝেন এবং সময় মতো উদ্যোগ দেন এই নিয়েই আজকের অনুষ